さあ皆さん元気ですかチョコレート食べてますか今日はですねダブルチョコレートマフィンこちらを紹介したいと思います最後まで見て作れるのでくださいでは行きましょうお願いしますはいじゃあ材料を紹介していきます、えー、薄力粉とベーキングパウダーココアアーモンドパウダーきび砂糖ですねあとバターと、えー、卵あと牛乳を用意してますあとはトッピングっていうか中に入れるやつもあるんですけどチョコレートと、えー、マシュマロあとクッキーですねこちらご用意してますはい今日の型なんですけどこれマフィンカップですね100円ショップに売ってるもので今回ちょっとご用意してますこれを8個分ですねでオーブンなんですけど190度に予熱しといてくださいあのレンジを使う作業もあるのでそれが終わってから予熱するのでも十分大丈夫ですここまで準備お願いしますはいじゃあまずちょっと粉類ですねこれまとめてふるいたいんですけどえー、どんどん入れていっちゃいますで量が少ないのを最初に入れちゃうと全然混ざらないので量が多いものから入れていってくださいココアとあとでお砂糖も入れちゃって大丈夫ですベーキングパウダーとアーモンドパウダーですねでアーモンドパウダー少量なんですけどこれが入ることによってめちゃくちゃしっとり美味しくなるんでぜひ入れてくださいこれをまとめてこうやってふるっていきますこれちょっと見てください全然混ざってないじゃないですかダマダマなのでこういうのをなくしたくてふるってるんですよであと一番最大ふる理由はこれふる終わった後見てもらったら分かるんですけどこれね粉類が全然混ざってないんですよだから失敗しちゃうんですなので今日は3回同じ作業を繰り返して3回ふるっておきますそれ準備しといてくださいはいこれ牛乳とバターが入ってるんですけどこれラップを二重にしてこうやってしっかり二重にしとくと吹きこぼれないんでこうやってやって 600W の電子レンジで完全に溶けて沸くまで温めたいと思いますはいこれふるっといた粉なんですけどここに粉と材料を全部加えていきたいと思いますまず卵ですね卵は割ってでこれも全部入れちゃいますでこれ粉に対して卵の水分が少なすぎるのであんまりこう馴染んでいかないんですねこんな感じになっちゃうんですよなのでここにさっき温めた液体ですねこれ一応ちゃんと中が溶けてるか確認してでこれを加えちゃいます真ん中からこうやってちょっとずつちょっとずつ混ぜ込んでいってくださいはいこれ生地が完全に混ざりましたこのちょっと滑らかな感じですねこれをカップに流していきたいと思いますはいこれマフィンカップにですね 100g ぐらいを目安にこうやって入れていってくださいでもしあの絞り袋とかお持ちだったら全然絞り袋でまとめて絞った方が早いので絞り袋でも大丈夫ですだいたい78分目ぐらいですねはいじゃあこれで焼いていきたいと思いますさあ、焼けましためちゃめちゃ濃厚そううまそうですはいこれ材料のあとチョコレートなんですけどこれちょっと大体でいいので半分ぐらいを刻んでで残りの半分は 600W のレンジで溶けるまでちょっと溶かしたいと思いますさあこれある程度刻み終えたらさっきねレンジで溶かしたチョコレートがありますこれを、まあ、スプーンかなんかでちょっとマフィンにかけていこうと思いますこうやってかける結構もう好みでいっぱいかけちゃっても大丈夫ですちょっと半分だけやろうかで刻んどいたチョコチップをいっぱいこれたっぷりのせてもつかないところは落ちてっちゃうんで結構しっかり乗せた方が美味しそうですよさあ見てくださいこれめちゃくちゃ美味しそうですマフィン完成ですさあ最後までありがとうございますちょっとね食べてみたいと思いますめちゃくちゃ見てくださいこの絵力が強すぎませんか濃厚ですよ濃厚だしふわっとしてる
。さあ、これ、ポイントのおさらいですね。これ、すごいシンプルに、ふるった方がいいって言った材料は、必ず混ぜて、ふるってください。あとは、混ぜる順番を守って、しっかり混ぜまくってください。なんかね、あんまり混ぜない方がいいっていうレシピいっぱいあるんですけど、このレシピは、もうしっかり混ぜる方が、このようにふっくら焼き上がりますので必ず混ぜてくださいあとは例えばオレンジコーヒーとかバナナとか入れたりとかいろんなアレンジができるレシピになってますのでぜひ概要欄にも書いてあるのでそれを見て参考に作ってみてください最後までいつもありがとうございますコメントチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたしますまた皆さんにアイロンの話を一緒にしますまた会いましょうさようなら